سلام و وقتتون بخیر من کیارش یار احمدی هستم مدرس زبان انگلیسی و عضوی از گروه آموزشی لنگیتا همونطور که میدونین ما مدتی دوره ای رو تحت عنوان آموزش کامل و جامعه زبان انگلیسی در دو سطح مقدماتی و پیش متوسط شروع کردیم که این درس درس دوم از همون سری خواهد بود ما در این درس یاد میگیریم چطور کارهای روزمره و یا دیلی روتین خودمون رو در زبان انگلیسی بیان کنیم امروز که من میخواستم این ویدیو رو ریکورد کنم یادم اومد که تقریبا یکی از اولین رایتینگایی یا متنهایی که من برای اولین کلاس زبان خودم نوشته بودم همین دیلی روتین بود و یادم میاد مدت ها تا بعد از یاد گرفتن این درس من جلوی آینه میستادم و دیلی روتین خودم رو به زبان انگلیسی میگفتم و میتونم بگم واقعا تاثیر مفیدی در بهتر کردن اسپیکینگ و یا مکالمه من داشت چرا که میتونستم چندین جمله ساده انگلیسی رو به صورت ممتد و پشت سر هم بیان کنم بنابراین اگر میخواین مکالمه خودتون رو بهتر بکنین این درس میتونه اولین آجر برای این دیوار باشه قبل از اینکه درسمون رو شروع کنیم ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنین کانال ما رو سابسکرایب کنین و اگر ویدیوهای ما براتون ارزشمند بود ما رو به دوستاتون معرفی کنین خب دوستان همونطور که در این صفحه میبینین ما قرار هست دیلی روتین رو امروز با هم دیگه یاد بگیریم دیلی روتین همونطور که گفتم در واقع برنامه و کارهای روزمره‌ای هست که شما هر روز انجام میدین و خب همه ما در زندگی داریمش بریم سراغ بخش اول درسمون قسمت vocabulary و weekdays monday to friday من خیلی سریع خدمتتون بگم همونطور که میدونین ما در واقع در زبان انگلیسی روزهای هفته رو میگیم که saturday sunday monday uh, tuesday wednesday thursday friday saturday شنبه و friday جمعه اما خب این ترتیب برای کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس متفاوته و در اونجا هفته از Monday شروع میشه Monday to Friday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday و Friday این روزها روزهای کاری هفته هستند یا Weekdays و دو روز Saturday و Sunday یا شنبه و یک شنبه روزهای آخر هفته هستند حالا ما در, در واقع روزهای کاری هفته یا ویکدیز روال یک شخصی که میره سر کار رو یک زندگی عادی داره رو میخونیم اون دیلی روتینش رو و سعی میکنیم بعد از اینکه این درس رو یاد, بگ... یاد گرفتیم برای زندگی خودمون این مسائل رو شخصی سازی بکنیم من یکی یکی میخونم اگر بخواین میتونید بعد از من تکرار بکنید و با هم کارش میکنیم okay. uh, The question is what's your daily routine? says I wake up at seven wake up همونطور که میبینین بیدار شدن I get up immediately get up ببینین فرق خیلی جالبی داره wake up بیدار شدنه get up از اون تخت پا شدن و بیرون اومدن I get up immediately immediately means سریعا I have a shower من خیلی آروم سعی می کنم تلفظ کنم که بعد از من تکرار بکنین به نظرم می تونه خیلی کمک کنه I have a shower دوش می گیرم I get dressed I get dressed لباس می پوشم I have breakfast I have breakfast صبحانه می خورم I usually leave home at 8 I usually leave home at 8 معمولا ساعت 8 خونه رو ترک می کنم usually به معنی معمولا حالا اینکه نقش usually چیه با هم یاد می گیریم الان I get to work at uh, I get to work at 8:30 یا I arrive at work at 8:30 I get to work at 8:30 ساعت 8 و نیم میرسم سر کارم I arrive at work at 8:30. دوباره ساعت 8 و نیم میرسم سر کارم. هیچ فرقی در معنای این دو تا جمله وجود نداره. I finish work at 5 or یا yeah, I go home at 5. I finish work کارم رو تمام میکنم یا میتونم بگم I go home میرم خونه at 5. هر دو معنی اینه که کارم تمام میشه اینجا. Next one Next one به معنی بعدی هست. I have dinner at 8. 
اوکی شام میخورم I normally go to bed at 11:30 I normally normally به معنی معمولا go to bed at 11:30 11:30 11 و نیم ببینین یوژلی که دقیقا بالای همین عبارته و نرمالی دقیقا هم معنی هن. سینونیم هم دیگه هستن سینونیم به معنی مترادف هست بعد از اون I sleep about 7 hours a night I sleep about 7 hours a night معمولا 7 ساعت در طول شب میخوابم این از این این دیلی روتین این شخص بود حالا میایم قسمت گلاسری با هم میخونیم گفته که دیلی هپنینگ اوری دی چیزی که هر روز اتفاق میافتن روتین یور یوژوال وی اف دوئینگ تینگز همون عادت های معمولی ویک اپ بیدار شدن ایمیدیتلی ناو ویداوت ویتینگ بدون بی صبر رو یعنی خیلی سریع کار رو انجام دادن هاف ا میل غذا خوردن حالا میل به معنی وعده غذایی وعده غذایی میتونه بریکفست باشه لانچ باشه به معنی نهار یا دینر باشه به معنی شام و یا حالا وعده های غذایی دیگه مثل مثلا برانچ و اینجور چیزا یوژلی uh, هم همون هم معنی نرمالیه نکته خاص دیگه در اینجا نیست ازتون میخوام این بخش رو سعی کنین حتی الان میتونین ویدیو رو پاز بکنین کمی مرور بکنین برای خودتون چرا که در بخش های بعد مستقیما از این قسمت استفاده میکنین خب میاییم سراغ تمرین Practice Complete the questions with the correct verb سوال ها رو با فعل درست کامل کنین اول خودش یه مثال برامون زده What time do you usually in the morning خب wake up باید باشه دیگه خب حالا من اینو از من میپرسن من جواب میدم I usually wake up at 9 in the morning at 9 okay? من ازتون میخوام بعد از اینکه من سوال رو پرسیدم یا خودم هم جواب دادم شما هم یک بار به همون سوال جواب بدید بیایم بریم سراغ گزینه اول Do you Mm-hmm. Dressed before or after breakfast باید با چی پر بشه؟ آها uh-huh. Do you get dressed before or after breakfast؟ قبلش یا بعدش؟ I say I get dressed before breakfast What about you? شما چطور؟ mm-hmm. Okay, next one Do you a shower in the morning? Do you have a shower in the morning? I answer, yes, I do. Yes, I do. I have a shower in the morning. Okay, جواب کاملا مشخصه. سوال سوم. Where do you usually... به من کمک کنین جواب این سوال رو کامل کنم. Where do you usually... Have breakfast. جواب میدم. I usually have breakfast in the kitchen. Kitchen به معنی آشپزخونه. Next one. What time do you home in the morning? What time do you به نظرتون get باید بذارم یا leave؟ خب get میشه رسیدن leave میشه ترک کردن. خب in the morning من خونه رو ترک می کنم درسته؟ So what time do you leave home in the morning؟ من جواب می دم I leave home at 10 ساعت 10 Next one What time do you school university work؟ K یا چه تایمی می رسی به این حالا به مدرسه یا دانشگاه یا سرکار؟ What time do you هم میتونم بگم arrive at هم میتونم بگم get to دوتاش درسته خب من میگم I usually get to work at 10.30 ده و نیم میرم سراغ بعدی Who do you have with in the evening Who do you have evening 
ایوننگ بین از تایم های 6 تا 9 شب معمولا بنابراین اون موقع شام میخوریم So who do you have dinner with in the evening من جواب میدم I usually میبینین از usually و normally استفاده میکنم I usually have dinner with my family با خانواده سوال بعدی What time do you normally mm, خیلی ساده است Go to bed I normally go to bed at 12 At 12 سوال بعدی How many hours a night do you sleep Sleep دیگه خیلی ساده است من جواب میدم خودم میگم I sleep seven hours a night or eight hours a night. Haft ya hasht saat. What about you? Shoma chetor? میتونین جواب بدین اگر در مورد هر کدوم از این جواب ها شک دارین جواباتون رو توی قسمت کامنت بنویسین لطفا و همچنین اگر دوستی دارین که این درس ها رو با هم دنبال میکنین با ایشون لطف کنین که به نظر من خیلی خوبه که در واقع این درس ها رو این سوالات رو یکی یکی از هم بپرسین و با هم جواب بدین بنابراین میتونه تمرین خیلی خوبی برای سپیکینگ باشه این از این. اما قبل از اینکه درسمون رو ادامه بدیم یک نکته خیلی کوچیک رو خدمتتون بگم شما میتونید فایل ارائه آماده شده برای این درس و تمامی درس های دیگه در کانال لنگیتال رو روی کانال تلگرام ما پیدا بکنید کانال تلگرام ما لنگیتال انگلیش هست و اونجا میتونید همچنین علاوه بر اینکه فایل ها رو دانلود بکنید سوالات خودتون رو در مورد درس ها و یا اگر درخواستی برای یک ویدیو دارین و یا اگر میخواین رفع اشکال بشین از ما بپرسین با توجه به اینکه ما یه تیم هستیم میتونیم وقت بیشتری بذاریم و به همه سوالات شما جواب بدیم چرا که تا الان هم همینطور بوده بریم سراغ قسمت بعدی درسمون حالا ما ویک دیز رو کار کردیم و میدونیم در روزهای کاری هفته چه کارهای انجام میشه But what about weekends? Weekend چطور؟ Weekends are Saturdays and Sundays شنبه ها و یک شنبه ها خب شروع میکنیم میگه که متن رو من میخونم نکاتی که باشه رو میگم و ما تا آخر این درس میتونیم یه متن مثل این رو برای خودمون بگیم و بنویسیم During the week I usually stay in یک بار من کامل میخونم After school and study Watch TV or just talk to my family Once or twice a week My boyfriend comes round and we have dinner together or play video games. But at the weekend, I go out a lot more. On Saturday morning, I usually go shopping with a friend. And then my boyfriend and I go out in the evening. Sometimes we go to the cinema or a concert. On Sundays, I always get up late. We often go for a walk. And in the summer, we play tennis or go for a swim. احتمالاً معنی یا در واقع منظور قسمت خیلی زیادی از این ریدینگ رو متوجه شدیم. اما خیلی سریع مرورش میکنیم و نکات مهم و جالبش رو با هم بررسی میکنیم. بیایم سراغش. من از یه پنم استفاده بکنم. بیم سراغش گفته که During the week در طول هفته I usually stay in after school I usually این usually باز تکرار شده میبینین اوه اوه چه لاین بدی من کشیدم I usually uh, به معنی معمولا دیگه I usually stay in after school حالا این یکم بهتره uh, Stay in به معنی موندن تو خونه okay? Stay in and study میمونم خونه بعد از مدرسه و درس میخونم watch tv or just just به معنی فقط هست okay or just uh, talk to my family once or twice a week ببینین یک بار یک خودش میشه one یک بار میشه once 
دو میشه تو دو بار میشه تویس سه میشه تری اما سه بار میشه تری تایمز یه جورایی توی در واقع این فرمال انگلیش یا انگلیسی غیر رسمی تریس هم من شنیدم میگن اما تری تایمز چیزیه که توی کتاب گرامر می نویسم تری تایمز فور تایمز فایف تایمز دیگه تا ال آخر هر چند بار که باشه تایمز میگیره اما یک و دو میشن وانس و تویس حالا وانس و تویس ا ویک یک بار یا دو بار در هفته My boyfriend comes round. Comes round means comes. میاد. Visit. اون پایین نوشته دیگه ببینید اینجا. گفته که uh, Come round. Visit somebody at their home. رفتن خونه کسی. So. And we have dinner together. Together. با هم. Or play video games. Okay. مشخصه. But at the weekend. ببینید. حروف اضافه در زبان انگلیسی خیلی مهمه. حالا من نمیان بگم in the weekend, on the weekend اینجا at the weekend در آخر هفته I go out a lot more خیلی بیشتر میرم بیرون on Saturday morning دوباره Saturday ببینین چون روزه کلن روزهای هفته رو ما قبلشون آن میاریم در روز شنبه on Saturday یک شنبه on Sunday دو شنبه on Monday و الاخر I usually go shopping باز هم usually خیلی اینا چیزای جالبی و پر کار بردن I usually go shopping uh, with a friend با یکی از دوستان میرم خرید and then my boyfriend and I go out in the evening خب این then and then رو ببینین این هم عبارتی که دوستان بهش توجه بکنین چرا؟ ببینین I usually go shopping with a friend نقطه باید باشه اینجا بعد حالا من منظورم نقطه است اینجا بعد گفته که uh, my boyfriend and I go out in the evening این هم یه جمله است حالا میاد دوتا جمله رو به هم وصل میکنه با استفاده از چی؟ با استفاده از دوتا کلمه and then شما وقتی میخوایید در زبان انگلیسی صحبت بکنین اولین قدم اینه که خب یاد بگیرین چطور جمله بسازین اما دومین قدم که خب خیلی توش مشکل دارن و باعث میشه هی صحبتشون یه جورایی روباتیک وار باشه خیلی کتابی بشه اینه که از کلمات ربط از لینک کردن جملات استفاده نمیکنن هرچه در واقع شما بیشتر جملاتتون رو در انگلیسی یا حتی فارسی به هم وصل بکنین کلامتون قشنگتر میشه بنابراین من پیشنهاد میکنم حالا من آخر این درس میخوام به شما پیشنهاد کنم که دیلی روتین خودتون رو بیان کنین حتما حتما سعی کنین جملات کوتاه از گفتن جملات کوتاه پرهیز بکنین هی جملاتتون رو به هم دیگه وصل بکنین خیلی میتونه خوب باشه بریم سراغ ادامش sometimes دوباره sometimes هم یکی از همون کلماتیه که usually و حالا نرمالی در گروهشون هستن که اینجا در موردشون میخونیم We go to the cinema or a concert این هیچی On Sundays I always get up late I always دوباره از همون کلمات Get up late Late دیر یه قیده We often go for a walk Often هم باز از همون کلماته We often اغلب اوقات go for a walk میریم یه قدم میزنیم And in the summer we play tennis In the summer ببینین نمیگم at the summer on the summer یه چه این چیزی in the summer اینا دیگه یه بار که دیدین اینا لازم به حفظ کردن ندارم به نظر من خیلی لازم نیست حفظشون بکنیم اینا رو وقتی یه بار توی یه مت میبینیم مثلا من الان سامر رو میبینم این اومده قبلش دیگه شما بدونین سامر این میاد قبلش آن نمیاد و همیشه همین رو تکرار بکنین یعنی سعی بکنین با چشمتون یاد بگیرین عادت بکنین وقتی یه چیزی رو میبینین و میخونین سعی کنین از همون رونده استفاده بکنین توی مکالمه خودتون میتونه خیلی خوب باشه این هم and in the summer we play tennis or go for a swim این شنا میکنین این از این حالا نکاتش رو گفتیم بنابراین گلاسری رو لازم نمیبینم بگم اگر میخواین خودتون میتونین صرفا یه پاز بکنین الان ویدیو رو و گلاسری رو بخونین دقیقا همون نکاتی که گفته شد اما بریم سراغ این مبحث خیلی مهمتر آها در مورد گلاسری اینجا هم ببینین stay in گفته آپازیتش یا متضادش go out و late آپازیت یا متضادش early موندن خونه بیرون رفتن دیر زود این از این حالا در جمله ازشون استفاده میکنیم اما من بی سبرانه منتظرم که این قسمت رو شروع بکنیم Adverbs of Frequency 
یا قیدهای تکرار در زبان انگلیسی قیدهای تکرار چیزی هن که تو گفتن دلی روتین خیلی ازشون استفاده میشه حالا چی هن؟ مثلا من میخوام بگم من معمولا صبح ساعت هشت بیدار میشم حالا دارم با عنوان مثال میگم بیشتر اوقات ساعت دوازده نهار میخورم و غیره و غیره این همیشه گاهی اوقات بیشتر اوقات هرگز اینها میشن در واقع تعداد اتفاق افتادن یک کار یعنی تکرار یک کار در طول یک مدت زمان یا در زبان انگلیسی بهشون قید تکرار یا adverb of frequency گفته میشه حالا به ترتیب 100 درصد اتفاق افتادن یعنی همیشه تا 0 درصد اتفاق افتادن یعنی هرگز ادورب های فریکوینسی معروف میشن always به معنی همیشه usually normally معمولا میتونید به این بگین 80 درصد often تیش خونده نمیشه توی بریتیش تیش خونده میشه often میگم اما توی امریکن میگیم often often sometimes گاهی اوقات Uh, often should اغلب sometimes گاهی اوقات and never هرگز هرگز کار اتفاق نمیفته حالا پایین رو میخونم گفته که these adverbs go before the main verb قبل از فعل اصلی میان eg به معنی for example هست get up مثلا get up مثلا قبل از فعلی مثل get up اون پایین رو ببینین گفته I always مثال اول get up early on Saturdays من همیشه شنبه ها زود بیدار میشم اما گفته بعد از after be models for an example بعد از مدل ورب ها مثل can, will and auxiliaries یا فعل های کمکی مثل does, doesn't بعد از اونها باید از اینها استفاده کرد به عنوان مثال توی جمله دوم میبینیم که گفته do you often go out in the evening یا گفته He can sometimes uh, meet his friends or on Fridays. In Tori. و در جمله آخر I'm never late for school. میبینین دو جایگاه براش پیش بینی کرده. جایگاه اول قبل از فعل اصلی مثل get up و اینجور چیزا. تعریف فعل اصلی رو من توی در واقع ویدیوی حال ساده دو خدمتتون کامل توضیح دادم. اونجا ببینیدش. یا بعد از قبل از فعل اصلی میان و یا بعد از افعال to be اما is و are و یا مدال ها can, could, shall, should اینجور چیزا و یا فعل های کمکی مثل do و does این از این خیلی در واقع اینم باز یکی از اون چیزاییه که هرچی ببینیم بیشتر بهش عادت میکنیم اما یک نکته خیلی مهم رو خدمتتون بگم در هنگام گفتن دیلی روتین یا کارهای روزمره ما معمولا این قیدهای تکرار رو قبل از فعل اصلی میاریم این بیشتر این چیزیه که ما ازش استفاده میکنیم کاربرد اصلی برای ماست تا اینجا این از این اگر سوالی در مورد این قسمت داشتین توی کامنت برای من بنویسین و بریم سراغ صفحه بعد کارمون ببینیم که باید چه تمرینی رو انجام بدیم خب گفتی که Complete the phrases with one word. خب همون چیزی که الان خوندیم گفته که go out متردفش میشه go to cinema, a restaurant or etc. حالا پایینی not go out متردفش چی میشه؟ همین درس قبلیمون بود. من چند لحظه سب میکنم شما جواب بدیم و بعد جواب رو میگم. Not go out Stay in. Number two, buy clothes, books, etc. etc. به معنی و غیره. Mm-hmm. Go shopping. Have a game of tennis. Mm-hmm. Play tennis. Have a short walk. Mm-hmm. Go for a walk. Number five, buy food. Mm-hmm. Do the shopping. In توی قسمت glossary که توی درس توی صفحه قبل داشتیم. Do the shopping. Part six, on Saturday and Sunday. میتونستیم به جشن بگیم at the weekend. 
بعدی from monday to friday آها during the week در طول هفته during the week number 8 on tuesday only میشه once a week یک بار در هفته number 9 on monday and friday only یا on mondays and fridays only twice a week دو بار در هفته جواب ها کاملا مشخصن و فکر نمی کنم نکته ای باشه میریم سراغ صفحه بعد اما اینجا این صفحه رو من خودم خیلی دوست دارم میتونیم در واقع بگیم که گفته که true or false درست یا غلط write t or f t یا f بنویسیم t برای true درست f برای false غلط if a sentence is false change the word in bold to make it true اگر یک جمله غلطه اون کلمه بولد شده که پر رنگ تر است رو عوض کنید تا برای خودمون درست بشه خب من اینا رو میخونم برای خودم میگم شما هم برای خودتون یک بار بخونین و بگین میگه که I often get to work or school late من میگم true برای من درست بعدی I always play tennis in the summer I sometimes play tennis in the summer اول F بعد I sometimes play tennis in the summer number two in my family I never do the shopping do the shopping ببینین uh, go shopping میشه خرید کردن do the shopping میشه غذا خریدن و اینجور چیزا uh, پس حالا من خودم میگم in my family it is F false in my family I often do the shopping number three I often go for a walk during the week. It is true. Very man Number four. I sometimes play video games at the weekend. true. Next one. I never have dinner with my family. This is false. I always have dinner with my family. Number six. During the week. I go out a lot in the evenings. Um, no. Um, on Fridays, I go out in the evenings. That's for me. Number seven. I like to get up early at the, even- at the weekend. No. I like to get up late at the weekend. Eight. I often go shopping with a friend. Um, I always go shopping with a friend. برای من این طور هست. شما هم پیشنهاد میکنم اینها رو کامل بکنین و اگر خواستین میتونین جملاتتون رو توی قسمت کامنت بنویسین. این که من هی میگم کامنت کامنت به خاطر اینه که واقعا ما این پیام ها رو چک میکنیم اگه غلط باشه نکته ای داشته باشه خدمتتون میگیم و خب این خودش هم یک حرکت مفیده و چرا که نه اگر خواستین کامنت بذارین و ما خدمتتون تصحیحش میکنیم ممنونم و بریم سراغ قسمت بعدی و در این قسمت که صفحه آخر درسمون هم خواهد بود ما میرسیم به دیلی روتین دو نفر آدم اول از همه من ریدینگ رو انتخاب کردم چون داستان باحالی داشت ده یانومامی یانومامی ها یک قبیله هن. حالا ببینیم کیان گفته که the yanomami are amazonian indians amazonian amazoni indians indian means هندی نمیشه اینجا میشه سرخ پوست سرخ پوستای آمازونی هن. and they live in the brazilian rainforest در جنگل های بارانی رین برزیل زندگی میکنه جنگل بارانی برزیل ایانو مامی فاملی آفن میبینین has six or seven children and families live all together in one big hut احتمالا من رو متوجه شدین اما hot چیه همون پیکچر A که میبینین داره نشونش میده به ما اون حالت خونه ایه که دارن همه خانواده ها با هم در اونجا زندگی میکنن در یه دونه از اینها اوکی بریم سراغ دیلی روتین دو تا از بچه های این قبیله گویمار گویمار is 9 
she gets up early but اما میبینین چقدر جالب از کلمه ربط استفاده میکنه but نمیاد نقطه بذاره بعد بگه she doesn't go to school دو تا جمله توی خط بگه نه میگه but she doesn't go to school مدرسه نمیره she helps her mother to به مادرش کمک میکنه که find food and learns how to cook with her کمک میکنه قضا پیدا بکنه and اینجا میتونست به راحتی نقطه بذاره uh, and learn به جاش and میذاره and learns دیگه فایل نمیاره بگیم مثلا she دوباره نه دیگه اون اول جمله she رو یه بار گفته and learns how to cook with her بعد میگه then Guimar plays then به معنی سپس خوندیم قبلا Guimar plays with the other children با بچه های دیگه she goes to bed when the sun goes down she goes to bed when the sun goes down when the sun goes down چقدر خطای من کج و موجه مذارت میخوام ازتون یه بار دیگه هم بکشم when the sun goes down وقتی که آفتاب میره پایین یا به اصلاح گروب میکنه uh, sunrise این دو تا کلمه رو من خوب اینجا بهتون بگم sunrise میشه طلوع خورشید و sunset میشه غروب خورشید این از این uh, because they do یه بار دیگه میخونه از اول جمله uh, she goes to bed when the sun goes down because چون که they don't have lights چراغ ندارن it's hot in the rainforest so she sleeps outside it's hot in the rainforest خیلی گرمه خیلی کنم گرمه so پس she sleeps outside بیرون میخوابه حالا خودش از نقل قول خودش پشنوی میگه که uh, I help my mother with breakfast and I cook dinner with her and my grandmother I cook dinner with her and my grandmother too it's hot so I don't usually wear clothes گرمه بنابراین معمولا لباس نمی پوشم این از این بریم سراغ توین توین is 11 یازده سالشه he likes being with his father تو سرا با پدرش وقت بگذارنه his father doesn't go to work he hunts in the rainforest در جنگل بارانی شکار میکنه میبینین این هانت یه اس گرفته قبلا یاد گرفتیم این چیه third person s یا اس سوم شخص and he teaches توین to use a bow and arrow به توین یاد میده که چطور از یه بو بو به معنی کمان and arrow تیر استفاده بکنه تیر و کمان in the evening کاما میبینین در, واقع در واقع این یه قید زمانه اول جمله اومده بعدش کاما میذاره in the evening کاما قایده است دیگه توین ایتس غذا میخوره سینگز آواز میخونه and dances و میرقصه with all the other children and their families با همه بچه های دیگه و خانواده هاشون خیلی جالبه نظر من روتین های خیلی خوبی دارم بریم سراغ کوتیشن یا نقل قول خود توین میگه که I don't go to school I go out with my father و پدرم میرم بیرون and learn how to hunt یاد میگیریم که چطور شکار کنم Sometimes for two or three days دو یا سه روز حتی we usually hunt birds معمولا uh, پرنده شکار میکنیم I take my, uh, my pet monkey with me I take my pet monkey pet monkey with me um, um, ترجمهش بخوام بکنم پت که خودتون میدونین uh, میشه um, حیوان خانگی it can be a dog, a cat uh, توین has a monkey حیوان خونگی شو که یه میمونه رو با خودش هم میبره فکر میکنم این باشه این تصویر بی باشه حالا مطمئن نیستم اما این از این نکته خاص دیگه در مورد این صفحه نیست و من فقط این صفحه رو اینجا گذاشتم که یک نکته خیلی خوب رو خدمتون بگم میبینین با همون درس ساده‌ای که ما الان یاد گرفتیم البته نه خیلی ساده ولی با همین درسی که امروز یاد گرفتیم میتونیم متن‌هایی به این زیبایی بسازیم و بنویسیم و بگیم
ممنونم از اینکه تا اینجا با من و گروه آموزشی لنگیتال همراه بودیم. اگر سوالی در مورد دیلی روتین، فعالیت های روزمره و هر آنچه که در این درس و یا درس های دیگه آموزش داده شده داشتین، میتونید در قسمت کامنت ها از ما بپرسین ما حتما به این سوال ها جواب میدیم و سعی میکنیم رفع اشکال رو به صورت کامل انجام بدیم. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشین و وقتتون بخیر.